Chào bạn, có nhiều bạn thắc mắc bảo anh ơi cái phần mềm cao cắt cái nó bị lỗi hay sao ấy Em xuất video không được, nó ra màn hình đen xì thôi, chỉ có tiếng mà không có hình Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thử xem biết đâu thành công Cách này tôi cũng không chắc chắn lắm nhé, nhưng mà nhiều người đã thử thì thành công Đó các bạn vào phần cài đặt của app này, bánh răng ở góc phải chọn setting Và các bạn vào chọn phần performance này. Đấy, ở đây nó có mấy cái là Encode và Decode với lại một cái dòng nữa là GPU Máy tôi thì nó không dùng GPU rời nên nó không có Nhưng nếu có ấy, mà nó đang tích thì các bạn thử bỏ tích Còn nó chưa tích thì bạn tích vào xem sao Đấy, Những cái này các bạn nằm ngược lại Thì nó đang tích thì các bạn bỏ tích đi Còn nếu nó tích sẵn thì các bạn ấy, bỏ tích đi Còn nếu mà nó chưa tích thì các bạn tích vào Thì các bạn thử xuất lại video xem sao Thì những cái này nó là những cái um, Sử dụng phần cứng để tăng tốc độ mã hóa và giải mã tức là lúc render video là nó sẽ mã hóa lại đấy thì biết đâu nó sẽ thành công à, một cái nữa đó là các bạn lúc xuất video nhé các bạn có thể phải chọn cái 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 um, lúc export này các bạn chọn những cái uh, codec ấy. codec các bạn đừng chọn những cái mới các bạn chọn H264 là chuẩn nhất là phổ biến nhất còn HEVC này thì nó sẽ nén tốt hơn, dung lượng file nó sẽ nhỏ hơn một chút đấy nhưng mà âm thanh nó sẽ à, hình ảnh âm thanh đôi khi một số thiết bị sẽ không tương thích không mở được đâu. Có thể lỗi là các bạn chọn codec xuất hình nó là cái mới quá mà máy các bạn nó chưa hỗ trợ giải mã thì đọc nó sẽ không được. Đấy thì cũng là một cái lỗi. Đấy và định dạng thì phổ biến nhất ta chọn MP4 hoặc MOV nhưng thường là MP4 nhé. Frame rate thì ta cũng chọn 30 fps là phổ biến nhất. Còn, uh, trừ trường hợp các bạn muốn quay uh, video dạng thể thao tốc độ cực nhanh thì mới chọn đến 60 fps còn không ta cứ chọn 30 fps hoặc 2 năm là được rồi 30 nó sẽ mượt hơn rồi hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo